দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা সন্ধ্যা সাতটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বিস্তারিত জানাবেন সিইসি আওয়াল শর্তহীন আলোচনায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের তাগিদ পিটার হাসে বর্তমান পরিস্থিতিতে সংলাপের সুযোগ নেই বললেন ওবায়দুল কাদের বিএনপির অবরোধে স্বাভাবিক জনজীবন যাত্রী সংকটে সীমিত দূরপাল্লার যান চলাচল ট্রেন যাত্রায় স্বস্তি সতর্ক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং দফায় দফায় অবরোধে বিপাকে পরিবহন শ্রমিকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমছে উপস্থিতি দেশের স্বার্থে বিকল্প কর্মসূচি চায় সাধারণ মানুষ আসসালামু আলাইকুম মোহনা সংবাদে সবাইকে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছে মাহমুদ হোসেন এবার বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে আজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সন্ধ্যা সাতটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তফসিল ঘোষণা করবেন সকালে নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম এম আর আসাদের রিপোর্ট আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে যাওয়ার চারটি সড়কের তিনটিতেই পুলিশ ব্যারিকেড পাশেই রায়ট কার সহ পুলিশ সদস্যদের প্রহরা যান চলাচলের জন্য খুলে রাখা একটি মাত্র সড়ক দিয়ে ইসি ভবনে প্রবেশ পথে এলেই চোখে পড়বে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশের সঙ্গে আছেন র্যাব সদস্যরা ভেতরে ঢুকতে কমিশন সচিবালয়ে কর্মরতদেরও দেখাতে হচ্ছে পরিচয়পত্র দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা নির্বিঘ্ন করতেই এমন বাড়তি নিরাপত্তা তফসিল বিষয়ে ব্রিফ করেন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানান সন্ধ্যা সাতটায় বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তফসিলের আদ্যপান্ত জানাবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার চূড়ান্ত তফসিল অনুযায়ী সন্ধ্যা সাতটায় বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সরাসরি ভাষণ প্রদান করবেন এবং সেই ভাষণেই তিনি সমগ্র দেশবাসীকে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তফসিল জানিয়ে দেবেন এর আগে বিকেল পাঁচটায় কমিশন বৈঠকে তফসিল নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে আজ বিকেল পাঁচটায় বর্তমান কমিশনের ছাব্বিশতম সভা অনুষ্ঠিত হবে সেই সভায় দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল চূড়ান্ত করা হবে গণমাধ্যমকে সিইসির ভাষণ প্রচার করতে বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে সমন্বয় করার আহ্বান জানান ইসি সচিব আপনাদেরকে আমরা বিনীত অনুরোধ রাখছি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেতারের সাথে লিঙ্ক আপ হয়ে সরাসরি অনুষ্ঠানটা সম্প্রচার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এম আর আসাদ মোহনা সংবাদ ঢাকা প্রথম হচ্ছে শর্ত মেনে কারো সঙ্গে কোনো সংলাপ হবে না বলে জানালেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বুধবার সকালে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে সংলাপের কোনো সুযোগ নেই বলেও জানান ওবায়দুল কাদের পিটার বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো একক দলের প্রতি প্রতিপাক্ষ করে না শর্তহীন সংলাপের আহ্বান জানিয়ে একটি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের তাগিদ দেন তিনি সম্প্রতি মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তাদের নিয়ে সহিংসতামূলক বক্তব্যে উদ্বেগের কথাও জানান পিটার হাস that we call on all sides to um to de-escalate to eschew violence and to try to figure out a way to have a dialogue without preconditions to help make the election uh, atmosphere better এটা সময় আছে আজকে ইলেকশনের ডেট ডিক্লেয়ার হচ্ছে আপনি সংলাপ করবেন কবে আমি সে কথা বল এখন আর সংলাপের কোনো সুযোগ নেই বিএনপি ও সমমনাদের ডাকা পঞ্চম দফা অবরোধেও রাজধানীতে অনেকটাই স্বাভাবিক জনজীবন নগর পরিবহন চললেও যাত্রী সংকটে সীমিত দূরপাল্লার যান চলাচল সে তুলনায় শতভাগ স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল নাশকতা মোকাবেলায় সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাজধানীর বিভিন্ন স্থান ঘুরে আরও জানাচ্ছেন হোমাইন কবির সরকার পদত্যাগের এক দাবিতে বিএনপি ও সমমনা দলের পঞ্চম দফার অবরোধের প্রথম দিনে রাজধানীতে সীমিত আকারে যান চলাচল করছে অপ্রীতিকর ঘটনার ঊর্ধ্বে সতর্ক রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা 
নাশকতা মোকাবিলা দূরপাল্লার পরিবহনে যাত্রীদের ভিডিও ধারণ করেন তারা বাস মাসফতে বা কোথাও যাওয়াকালীন তারা কোনো ধরনের অগ্নি সংযোগ না করতে পারে এজন্য মূলত আমাদের এই ভিডিওটা করা ঝুঁকি থাকলেও প্রয়োজনে তাগিদে বাসে যাতায়াত করছেন বলে জানান দূরপাল্লার যাত্রীরা আতঙ্কের মধ্যে চলতে হবে কিছু কত করার নাই পুরো বাধ্য হয়ে যাইতে হবে কাজ আছে পরিবহন সংশ্লিষ্টরা জানান নাশকতা আতঙ্কে দূরপাল্লার যাত্রায় যাত্রী সংখ্যা একেবারেই কম অবরোধে তো যাত্রী একটু কম থাকে ঠিক আছে সবার ভিতরে তো আতঙ্ক থাকে না তারপরে আমাদের মালিক কর্মকর্তারা গাড়ি ছাড়ার অনুমতি দিছে বিধে আমরা গাড়ি ছাড়তেছি সড়কের তুলনা নিরাপদ হওয়ায় যাত্রীর চাপ বেড়েছে কমলাপুর রেল স্টেশনে কয়েকটি ট্রেন দেরিতে ছেড়ে যাওয়ার অভিযোগ করেন যাত্রীরা কয়টা দশ এটা ছাড়ার কথা এখন বলতেছে যে গাড়ি ওয়াশে আছে একটু লেট হবে টিকেট ওকে বসে আছে কিন্তু এখনো আর কি ট্রেন ছাড়তেছে না যেহেতু পাঁচ দিন অবরোধ দিচ্ছে আমাদের তো বাড়িতে যেতে হবে তারা আন্তনগর তারাও অপেক্ষা করতেছে আমরাও আজকে অপেক্ষা করতেছি ঘটনা কি জানি না ট্রেন দেরিতে ছাড়ার কারণ জানালেন ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার মাসুদ সারওয়ার पर तलाब्ध विएनपिर केंद्रीय कार्यलय आईन श्रृंखला बाहन सदस्य अवस्थान नहीं कि दूरे किमी कार्यलय सामने इसे स्लोगान दी थे कैक जन के आटक कर पुलिस অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর কয়েকটি স্থানে বিক্ষিপ্ত মিছিল করেছে বিএনপি সহ সমমনা দলের নেতাকর্মীরা হুমায়ুন কবির মোহনা সংবাদ ঢাকা পঞ্চম দফা অবরোধের প্রথম দিনে গাজীপুরে ঢাকা ময়মসিং ও ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে সকাল থেকেই গণপরিবহন চলাচল করছে তবে মহাসড়কে দূরপাল্লার যানবাহন কম রয়েছে সার্বিক নিরাপত্তায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে সকালে গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা ময়মনসিং মহাসড়কে বিএনপি মিছিল বের করলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় দশ জন আহত হয়েছে পরে বিজিবি সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে দর্শক বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ অবরোধ বিরোধী সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন এ নিয়ে আরও জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মনিরুল ইসলাম कार्यत राजपथ कवी लीग दखले लीगर नेताकर्मी देखे बिरोधी पाल अर्थात विएनपिर को नेताकर्मी के रास्ता एन पर्त देखते पाई तो आई बंगबंधु एवेन्यू दलटर केंद्रीय कार्यालय सामने तो ये क्योंकि आवी लीग सह विभिन्न अंग आवी लीगर विभिन्न अंग संगठन नेताकर्मी अवस्थान नहीं है जो देखाते चाहिए सकाल क्योंकि ढाका महानगर दक्षिण आवी लीगर नेताकर्मी एखे अवस्थान नहीं महमूद आकटी बेपार जान रखते चाहिए आज के क्यों एक गुरुतपूर्ण दिन और गुरुतपूर्ण अर्थवाह पड़े से क्योंकि आज के तफसिल घोषणा करार कथा आज वि तो से क्षेत्र में बंगबंधु एवेन्यू जे समावेश उपस्थित आज प्रेसिडियम आवी लीगर प्रेसिडियम सदस्य मोहम्मद रतन चौधरी माया तरह से जानते चाहब जो आसले आज के तो तफसिल घोषणा करा तो से क्षेत्र में तफसिल घोषणा के तफसिल घोषणा के केंद्र कर अवस्थान कि है बुजल ना कि आज के तो तफसिल घोषणा करा से क्षेत्र में क्योंकि विएनपि समना दलगू जाते सन्स कार्यक्रम ना करते क्षेत्र में भूमिका कि है ढाका शहर सह सारा बांगलेशे शांति समावेश मध्य दिए एकम्र क्ज कोकम नाशकता क्या जो करते नारे সন্ধ্যার পরে কাফ তফসিল ঘোষণা হবে তফসিল ঘোষণার পর ঢাকা সহস সারা বাংলাদেশে আনন্দ মিছিল হবে সে আনন্দ মিছিলে সন্ত্রাসীরা কোথায় পালাবে কে খুঁজেও পাওয়া যাবে না ধন্যবাদ হ্যাঁ মফাজুল হোসেন চৌধুরী মায়া যেমনটা বলছিলেন যে আসলে আজকে যে তফসিল ঘোষণার দিনটিকে ঘিরে যাতে জামাত শিবির তারা কোনো ধরনের নাশকতা এবং আগুন সন্ত্রাসী কার্যক্রম না করতে পারে সেজন্য তারা ইতিমধ্যে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং তারা তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে এই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আনন্দ মিছিল করবে তো মাহমুদ আমার কাছে এই ছিল শান্তি সমাবেশের সবশেষ
মিরপুর 10 নম্বরে শান্তি সমাবেশ করছে ঢাকা 15 আসনের আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন বিস্তারিত জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শামিমুজ্জামান চৌধুরী আমরা এখন এই মুহূর্তে রয়েছি মিরপুর 10 নম্বরে আদর্শ স্কুলে তো এই স্কুলে কিন্তু বিকাল 3টায় আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদারের একটি সমাবেশ হয়েছে এবং এই সমাবেশ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন এবং আজকে তফসিলকে কেন্দ্র করে কিন্তু তারে সমাবেশ কেন্দ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং এই সমাবেশে কিন্তু মূলত চাল এবং 5000 পরিবারকে চাল এবং সেলাই মেশিন কিন্তু দেওয়া হবে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু দুস্থ এবং অসহায় মানুষেরা কিন্তু এই আদর্শ স্কুল মাঠে কিন্তু তারা এসে উপস্থিত হয়েছে এবং শিল্পপতিমন্ত্রী ধারণা করা হচ্ছে যে বিকাল 3টা নাগাদ হয়তোবা তিনি আসবেন এবং এরপরে তিনি সেলাই মেশিন বিতরণ শেষে তিনি সবার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন এবং এখানকার যারা স্থানীয় নেতা কর্মীরা আছে মিরপুর কাফরুল এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং ইউনিট আমলকের নেতা কর্মীরা বলছেন যে আজকে তফসিল ঘোষণা হবে এবং তফসিল ঘোষণার পরে তারা ব্যাপক একটি আনন্দ মিছিল করবেন তারা শোভাযাত্রা করবেন এবং তফসিল কেন্দ্র করে এবং যেকোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধ তারা কিন্তু সব সময় সজাগ রয়েছে তারা বলছেন যে সংঘর্ষ সহিংসতা কিংবা যে কোনো নৈরাজ্য প্রতিরোধে তারা সব সময় তাদের যে নেতা কর্মী তৎপরতা সেটা কিন্তু অব্যাহত থাকবে আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন আদর্শ স্কুলের সভাপতি এবং চৌরানব্বই নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন এবং আজকে অনুষ্ঠান তিনি আজকে সভাপতি আমি একটু জানতে চাইবো যে আজকে তফসিল ঘোষণা হবে আপনাদের নেতা কর্মীদের অবস্থানটা কী আসলে আজকে আজকে যদি তফসিল ঘোষণা হয় সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমরা শুনতে পারি যে সন্ধ্যা সাতটার দিকে হয়তো তফসিল ঘোষণা দিবে যদি তফসিল ঘোষণা দেয় তাহলে আমরা এই পণ্ডা আসনের সব নেতাকর্মীকে নিয়ে আমরা আনন্দ মিছিল করব এবং সিসিকে আমরা স্বাগত জানাবো তফসিল ঘোষণার জন্য আমরা উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা এখানে অবস্থান করব সবাই এই স্কুলের প্রাঙ্গে অবস্থান করব ঘোষণার সাথে সাথে যাতে আমরা আনন্দ মিছিলটা বের করে নির্বাচন কমিশনকে এবং এ বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাবো আমরা আমরা আশা করি সারা বাংলাদেশেই এই উৎসবমুখর পরিবেশে সবাই আনন্দ মিছিল বের করবে আমরা তারও আমরা আনন্দ মিছিল বের করবো আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি মাইনর শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার এমপির নেতৃত্বে আমরা আনন্দ মিছিল বের করবো আজকে চার নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক রয়েছে আমার সঙ্গে আমি একটু জানতে চাইবো যে আসলে সন্ধ্যার পরে নাশকতা তৈরি হয় কালকেও তিনটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে আপনাদের অবস্থান আসলে কীরকম থাকবে আজকে এই তফসিল ঘোষণার পরে আমরা যে আনন্দ মিছিল উৎসব মুখর যে নির্বাচনমুখী আমরা হয়ে যা হয়ে যাব আজকে সন্ধ্যার থেকে আমরা সারা দিন রাত আমরা রাজপথে থাকব যাতে কোনো অগ্নিসং ঘটাতে না পারে আর অগ্নিসং ঘটাইলে তাকে রাজপথে ধরেই তাকে হাত পুড়ে দেবো আবার মাহমুদ যেমনটি শুনছিলেন যে যে কোনো ধরনের নাশকতা সন্ত্রাস সংঘর্ষ সহিংসতা এবং যে কোনো ধরনের নৈরাজ্য রোদে ঢাকা পনেরো আসর নেতা কর্মীরা তারা একতাবদ্ধ হয়েছে এবং তারা বলছেন যে তারা শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকবেন তো আমার কাছে মিরপুর দশ নাম বাতশ স্কুল থেকে এই ছিল সব শেষ তথ্য মাহমুদ শামীম আপনাকে ধন্যবাদ দফায় দফায় অবরোধের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে পরিবহন খাতে উপার্জনের ধস নামায় পরিবার নিয়ে কঠিন সময় পার করছেন পরিবহন শ্রমিকরা পথে ঘাটে আগুনের ভয়ে প্রতিষ্ঠানে কমে গেছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পরিবহন সংকটে দুর্ভোগ বেড়েছে কর্মজীবী ও রোগীদের অর্থনীতি রক্ষায় হরতাল অবরোধের বিকল্প কর্মসূচি দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ অবরোধে মানুষের দুর্ভোগের কথা জানাচ্ছেন মনিরুল ইসলাম অর্থনীতির ওপর নানান বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব পড়েছে তার ওপর বিএনপি সহ বিরোধী দলগুলোর হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি যেন মরার ওপর খাড়ার ঘা অবরোধে রাজধানী সড়কে যানবাহনের সংখ্যা কিছুটা কমে যাওয়ায় ভোগান দিতে পারেন যাত্রীরা রুট না মেলায় চলাচলকারী কিছু যানবাহনও ছিল যাত্রী শূন্য এমন অবস্থায় এক ধরনের অস্বস্তিতে পড়েন গণপরিবহনের যাত্রীরা এমন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে জনস্বার্থ বিবেচনায় কর্মসূচি দেওয়ার আহ্বান জানান ভুক্তভোগীরা একই সঙ্গে গণপরিবহনে আগুন দেওয়ার নিন্দাও জানান তারা গণপরিবহনে ভাড়া কম কম রেটে আপ ডাউন করতে পারে সেখানে যাইতে কর্মস্থল যাইতে পারতেছে না নিজের সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই অবরোধের কারণে অবরোধের প্রভাব পড়েছে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও আগুন সন্ত্রাসের ভয়ে কমে গেছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নর্মাল টাইমে পঞ্চাশ ষাট সত্তর জন উপস্থিত থাকে এখন উপস্থিতি খুবই কম আর আমরাও একটা ভয়ের মধ্যে আছি সবাই অবরোধের কারণে যদি জনগণের কোনো ক্ষতি হয় সেটা আসলে অবরোধ বলা যায় না 
আর এটা কার মাধ্যমে হচ্ছে যারা অবরোধ করছে তাদের মাধ্যমে নাকি অবরোধ যারা বিরোধী করছে তাদের মাধ্যমে এটা প্রবাবলি তাদের পার্সোনাল ব্যাপার রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন কর্মসূচিতে তাদের বিষয়টিও বিবেচনার আহ্বান জানায় শিক্ষার্থীরা মনিরুল ইসলাম মোহনা সংবাদ ঢাকা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাত হানার ষোলো বছর আজ দু সালের এই দিনে এর তাণ্ডবে লন্ড ভন্ড হয়ে যায় দেশের দক্ষিণাঞ্চল প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিন লাখ পরিবার অরক্ষিত উপকূল রক্ষায় আজও স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণ না করায় কষ্টের শেষ নেই স্থানীয় বাসিন্দাদের যথারীতি আশ্বাসেই দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদের তথ্য আরও জানাচ্ছেন দক্ষিণাঞ্চলের কয়েক হাজার ঘর বাড়ি মসজিদ মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন স্থাপনা বিধ্বস্ত হয় মাইলের পর মাইল বেড়িবাদ সব মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিন লক্ষাধিক পরিবার সিডরের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর উপকূলের মানুষ আশা করেছিল জলোচ্ছ্বাস প্লাবন বা জোয়ার থেকে রক্ষায় সব বেড়িবাদ সংস্কার করা হবে কিন্তু বাস্তবতা হল উপকূলবাসীকে রক্ষায় কার্যত কোনো পদক্ষেপই নেয়নি পানি উন্নয়ন বোর্ড ঘর বাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব বহু পরিবারের কষ্ট দেখার যেন কেউ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কণ্ঠে সেই গত বাধা সুর বেড়িবাদ নির্মাণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বাড়ানো হবে আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বরগুনা জেলায় আমাদের বর্তমানে দুটি প্রকল্প উন্নয়ন প্রকল্প কাজ চলমান রয়েছে এই প্রকল্পের আওতায় আমরা প্রায় তেরো কিলোমিটার নৈতিক স্থায়ী নৈতিক সংরক্ষণ কাজ এবং নয় কিলোমিটার বাদে ঢাল সংরক্ষণ কাজ স্থায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে পারবো যে সমস্ত এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন শেল্টার নাই সেখানে যেতে আমরা এগুলো তৈরি করার প্রস্তাব আমরা পাঠাই এবং যেন আমরা করতে পারি পাশাপাশি যেগুলো বাঁধগুলো নির্মাণ করা দরকার সেই বাঁধগুলো যাতে আমরা আরও সুরক্ষা করতে পারি যেখানে নেই সেখানে নতুনভাবে যাতে বাঁধ করতে পারি স্বাদ ও স্বপ্নের আবাসস্থল নদী গর্ভে বিলীন হলে তবেই আশ্বাস বাস্তবায়ন হবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় উপকূলবাসী বাংলাদেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে পাঁচশো পঁচাত্তর মিলিয়ন ইয়েন অনুদান দিচ্ছে জাপান সরকার সকালে ঢাকা সেনানিবাসের এএফডি মাল্টিপারপাস হলে এ সংক্রান্ত চুক্তি সই হয় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান এবং জাপানি রাষ্ট্রদূত আইওয়ামা কিমিনৌরি চুক্তিতে সই করেন তারা বলেন আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা জোরদারে এই অনুদান জাপানের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন for the benefit of armed forces and other related organizations of recipient countries with the aim of deepening our security cooperation with the countries, creating a desirable security environment and contributing to maintaining and strengthening international peace and security. Bangladesh and Japan, but also to express our deep gratitude for the generous grant of 575 million Japanese yen dedicated to enhancing our maritime security and disaster management capabilities. ঢাকা সেনানিবাসের সেনা মালঞ্চে চলছে সশস্ত্র বাহিনীর আয়কর প্রদান কার্যক্রম দুদিন ব্যাপী কার্যক্রম চলবে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অসামরিক ব্যক্তিরা এখানে আয়কর প্রদান সহ রিটার্ন দাখিল সহজ করতে পারবেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ব্যবস্থাপনায় কর অঞ্চল নয়ের একশো ছিয়াশি ও একশো সার্কেলের আওতাধীন করদাতাদের সুবিধার্থে পনেরোটি রিটার্ন বুথ একটি ইটিআইএন 
রেজিস্ট্রেশন বুথ দুটি হেল্প ডেস্ক ও একটি তথ্য সেবা কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র সিটিজেন এবং মহিলা করদাতাদের জন্য আছে বিশেষ ব্যবস্থা শেষ করব মোহনা সংবাদ যাবার আগে শিরোনামগুলো আরও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা সন্ধ্যা সাতটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বিস্তারিত জানাবেন সিইসি আওয়াল শর্তহীন আলোচনায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের তাগিদ পিটার হাসে বর্তমান পরিস্থিতিতে সংলাপের সুযোগ নেই বললেন ওবায়দুল কাদের বিএনপির অবরোধে স্বাভাবিক জনজীবন যাত্রী সংকটে সীমিত দূরপাল্লার যান চলাচল ট্রেন যাত্রায় স্বস্তি সতর্ক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং দফায় দফায় অবরোধে বিপাকে পরিবহন শ্রমিকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমছে উপস্থিতি দেশের স্বার্থে বিকল্প কর্মসূচি চাই সাধারণ মানুষ এই ছিল মোহনা সংবাদে পরবর্তী সংবাদ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এছাড়া মোহনার সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট মোহনা ডট এম সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে